हेलो स्टूडेंट्स वी स्टार्ट ए चैप्टर नंबर वन रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स इन दैट चैप्टर वी स्टडी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मेथड देन वी स्टडी द टिपिकल फ्लावर द टिपिकल फ्लावर हैविंग डिफरेंट फ्लोरल होरल्स इन दैट फ्लोरल होरल्स वी स्टडी ए असेसरी एंड इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स असेसरी पार्ट्स आर कैलेक्स एंड करोला and essential parts are gynoecium and androecium in previous lecture we study the structure of anther and tears of anther today we are study a structure of microspore the microspore commonly it is called as pollen grain the pollen grain produced in a anther lobe or microspore microspore chamber that means pollen grain chamber each microspore mother cell divide mitotically and then it form a tetrads of haploid microspore manje eka pollen grain pasun meiotic cell division hota ani ta pasun char haploid pollen grains taiyar hotat itha aplyala dista hai ki ha ek pollen grains ahe आता या अगोदर आपण मिओसिस सेल डिव्हिजन आणि मायटॉसिस सेल डिव्हिजन दोन्ही सेल डिव्हिजनचे प्रकार इन डिटेल्स अकरावीला बघितलेले आहेत तरी इन शॉर्ट सांगते मिओसिस इट इज नथिंग बट द रिडक्शनल सेल डिव्हिजन अँड मायटॉसिस मीन्स इक्वेशनल सेल डिव्हिजन की ज्यामध्ये पॅरेंट सेलपासून तयार होणारा डॉटर सेल यामधली क्रोमोझोमची संख्या जर इक्वल राहत असेल ॲज कम्पेअर टू पॅरेंट्स इट इज कॉल्ड ॲज अ मायटॉसिस आणि जर क्रोमोझोमची संख्या ही रिड्यूस होत असेल हा पोर्शन मध्ये डिवाइड होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो मिओसिस सेल डिव्हिजन म्हणतो आता या ठिकाणी इन प्रिव्हियस स्टेज द वन पोलन ग्रेन्स हॅव्हिंग ए सिंगल न्यूक्लियस सेल पहिल्या स्टेजला हा पोलन ग्रेन्स वन सिल्डेड असतो म्हणजेच पोलन ग्रेन्स इज ए नॉन मोटाईल हेप्लॉइड अँड युनिसेल्युलर विथ सिंगल न्यूक्लियस इथं आपल्याला दोन व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस आणि जनरेटिव्ह सेल अशा दोन सेल दिसत आहेत आणि त्यामध्ये दोन न्यूक्लियस दिसत आहेत पण प्रायमरी स्टेजमध्ये यामध्ये एकच न्यूक्लियस असतो आणि हा काय असेल हेप्लॉइड पोलन ग्रेन्स असेल या पोलन ग्रेन्समध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ टू लेअर यामध्ये पोलन ग्रेन्समध्ये दोन लेअर दिसत आहेत आउटर इज ए एक्झाईन अँड इनर इज ए इनटाईन वरचा जो डार्क ग्रीन पोर्शन आहे त्याला आपण एक्झाईन म्हणतो द एक्झाईन इज व्हेरियस टाईप दॅट मीन्स सम आर सम आर स्पायनी ऑर रफ स्ट्रक्चर अँड सम हॅव्हिंग ए स्मूथ लेअर म्हणजे काही ठिकाणी वरचा लेअर हा स्मूथ दिसतो तर काही ठिकाणी हा रफ दिसेल मग या रफ पोर्शन मध्ये आपण काय म्हणतो इट इज कन्सिस्ट ऑफ ए स्पोरोपोलॅनिन सबस्टन्स हा वरचा लेअर कशापासून तयार होतो स्पोरोपोलॅनिन पासून तयार होतो अँड द रफ स्ट्रक्चर आर युजफुल फॉर ए अटॅचमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन ए स्टिग्मा ऍट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन पॉलिनेशन झाल्यानंतर हा पोलन ग्रेन जेव्हा स्टिग्मावर पडतो तेव्हा हा सहजासहजी तिथं अटॅच व्हावा आणि फिक्स व्हावा यासाठी त्याचं स्ट्रक्चर कसं असेल तर रफ असेल इन द इन टाइम इनर लेअर कॉल्ड एज अ इन टाईम अँड इन टाईम कन्सिस्ट ऑफ सेल्लोज अँड पेक्टिन कंपाऊंड इन टाईम काय असेल सेल्लोज आणि पेक्टिन कंपाऊंड पासून तयार होईल बोथ आर द वॉटर लविंग कंपाऊंड आतमधला इंटायर लेअर कसा असतो तर वॉटर लिव्हिंग असतो म्हणजेच ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स द वॉटर यामध्ये पोलन ग्रेन्स जेव्हा पॉलिनेशन मध्ये स्टिग्मावर पडतो त्या ठिकाणी असलेला शुगरी आणि वॉटर सबस्टन्स इन टाईम इझिली काय करतो ऍब्सॉर्ब करतो आणि जर्मिनेशन सा मदद करतो हे आपन पुड़े बगूया आता यह नेक्स्ट अपन का बगूयात सेम सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थीन मजे का ही ठिकाने ये अपने दसेल कि इत आउटर लेयर मधे अपने एक छोटा सा सर्कल दसतो ये अपन का रीजन हा एक्न का का थीन अल अगदी पत्ता तर त्या थीन लेअरला आपण काय म्हणतो जर्म पोअर असं म्हणतो आउटर लेअरवरती आपल्याला जर्म पोअर लेफ्ट साईडला दिसत आहे की ज्यामध्ये आपण काय सांगणार आहे इन धिस लेअर इट हॅव्हिंग ए व्हेरी थीन पोर्शन सो दॅट इट कॅन बी 
यूजफुल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ आउटर वॉल आउटर वॉल का होते ब्रेक डाउन होते आणि या जर्म पोअर मधून आतमधली इंटाइन लेअर काय होते बाहेर येते म्हणून जर्म पोअर हा ब्रेक डाऊन साठी आणि त्याचबरोबर आउटग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब ड्युरिंग पोलन ग्रेन जर्मिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होत असताना आतमधली पोलन ट्यूब इंटाइन काय करेल आफ्टर दॅट वी स्टडी द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट आता मेल गॅमेटोफाइट म्हणजे काय तर इट इज ए मेल गॅमेट फॉर्मेशन इन दॅट प्रोसेस वी स्टडी ए डिफरंट स्टेजेस ऍट द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट आता हे झालं पोलन ग्रेनच स्ट्रक्चर यामध्ये परत एकदा रिवाइज करू आपण आउटर लेअरला एक्झाइन म्हणतात इनर वॉलला इनटाइन म्हणतात एक्झाइन कन्सिस्ट ऑफ स्पोरोपोलॅनिन सबस्टन्स अँड इनटाइन कन्सिस्ट ऑफ ए सेल्लोज अँड पेक्टिन कंपाऊंड द एक्झाइन हॅव्हिंग ए सम स्पेस हॅव्हिंग थिन पोर्शन कॉल्ड एज ए जर्म पोर इनर पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स फुलफिल विथ ए सायटोप्लाझम लेअर कॉमनली कॉल्ड एज ए प्रोटोप्लाझम इन द इनर पोर्शन इट हॅव्हिंग ए प्रायमरी स्टेज इट कन्सिस्ट ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस अँड आफ्टर दॅट द मिओस्टिक सेल डिव्हिजन टेक्स प्लेस अँड फॉर्मेशन ऑफ टू सेल स्ट्रक्चर द स्मॉलर वन कॉल्ड एज ए व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस अँड अनादर वन इज ए जनरेटिव्ह न्यूक्लियस इन द डायग्राम वी स्टडी द डिफरंट स्टेजेस इन ए मेल गॅमेटोफाइट फॉर्मेशन आफ्टर द पॉलिनेशन द फर्स्ट स्टेज ए डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसेल की सिंगल सेल स्ट्रक्चर आहे की ज्याची इंटरनल वॉल इंटाइन आहे आउटर वॉल एक्झाइन आहे आतमध्ये सायटोप्लाझम आहे आणि त्याच्या आतमध्ये सिंगल न्यूक्लियस आहे आफ्टर दॅट द सेल इट कॅन बी मिओटिक सेल डिव्हिजन टेक्स प्लेस अँड फॉर्मेशन ऑफ अन इक्वल सेल्स त्यामध्ये स्मॉलर वन कॉल्ड एज ए जनरेटिव्ह सेल अँड लार्जर वन व्हेजिटेटिव्ह सेल इन नेक्स्ट स्टेप ऑफ द गॅमेटोफाइट फॉर्मेशन द जनरेटिव्ह सेल मायटॉसि मायटॉटिक सेल डिव्हिजन टेक्स प्लेस अँड प्रोड्युस्ड द बिग्गर व्हेजिटेटिव्ह सेल अँड स्मॉलर जनरेटिव्ह सेल व्हेजिटेटिव्ह सेल आर यूजफुल इन ए रिच इन फूड सबस्टन्सेस अँड द जनरेटिव्ह सेल कॉमनली कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव्ह सेल म्हणजेच मेल गॅमेटोफाइटमध्ये टेक पार्ट करणारी किंवा प्रोसिड होणारी जनरेटिव्ह सेल असते तर फूड सबस्टन्सेस स्टोअर करून ठेवण्यासाठी युजफुल असलेली व्हेजिटेटिव्ह सेल असते सेकंड मायटॉटिक सेल डिव्हिजन इन जनरेटिव्ह सेल अँड गिव्ज राईज टू टू नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स आता डी डायग्राममध्ये बघा की ज्यामध्ये आपण काय म्हणतोय तर जनरेटिव्ह सेलपासून दोन सेल काय होतील तयार व्हायला सुरुवात होते आफ्टर दॅट इट डिवाइड और इट डिव्हिजन टेक्स प्लेस अँड आफ्टर दॅट इट फॉर्म ए टू नॉन मोटाईल मेल गॅमेट यामध्ये ई डाय डायग्राममध्ये दिसेल व्हेजिटेटिव्ह सेल आहे तशी राहिली आणि व्हेजिटेटिव्ह जनरेटिव्ह सेलचे दोन नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स काय झाले तयार झाले दिस डिव्हिजन टेक्स प्लेस आयदर इन पोलन ग्रेन ऑर इन पोलन ट्यूब म्हणजे ई डायग्राममध्ये आपल्याला पोलन ग्रेन दिसतोय तर काही फ्लावर्समध्ये टू नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स हे पोलन ट्यूब तयार झाल्यानंतर होतात तर काहीमध्ये हे पोलन ग्रेन्समध्येच प्रेझेंट असतात आता पोलन ट्यूब तयार कशी होते मी सांगितलं होतं मग अशी तर द इमॅच्युअर ऑर द मॅच्युअर पोलन ग्रेन्स आर फॉल ऑन ए स्टिग्मा रिजन स्टिग्मावरती आपल्याला दिसतंय या स्टिग्मा रिजनवरती पोलन ग्रेन्स पडतो आफ्टर दॅट इट ऍप्स ऑफ द स्टिकी अँड वॉटरी सबस्टन्स बाय द इनटाइन अँड इट कॅन बी सोलन ऑर चेंज देअर ओन शेप आफ्टर दॅट द प्रेशर क्रिएट ऑन द एक्झाइन इनटाइन काय करेल तर स्टिग्मावरचा पो स्टिकी सबस्टन्स ऍप्स ऑफ करेल आणि प्रेशर क्रिएट करेल कुणावर एक्झाइनवर आणि ज्यामुळं आतमधला साईज वाढला की त्यामधून ट्यूब लाईक प्रोजेक्शन बाहेर येतं कुठून तर जर्म पोअर हा थिन पार्ट असलेल्या पोर्शनमधून ट्यूब लाईक प्रोजेक्शन बाहेर येईल आणि हा ट्यूब लाईक पोर्शन स्टिग्मापासून स्टाईलमधून ओहरीपर्यंत ओव्ह्यूल्सपर्यंत जाईल ज्याला आपण काय म्हणतो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन असं म्हणतो द पोलन ग्रेन जर्मिनेशन टेक्स प्लेस अँड द 
two non-motile male gametes out of these two non-motile male gametes are fused to ovules of the ovary. हे काय झाले तर डिफरेंट स्टेजेस इन ए मेल गॅमेटोफाइट फॉर्मेशन यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑर डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गॅमेटोफाइट किंवा ड्रॉ द नेट लेबल डायग्राम ऑफ द पोलन ग्रेन असाही प्रश्न विचारला जातो किंवा मोठा प्रश्न विथ डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेल गॅमेटोफाइट असा मोठा प्रश्न विचारला जाईल कोणत्याही प्रश्न आला तरी या डायग्राम आणि त्यामधली पोलन ग्रेनची डायग्राम डेव्हलपमेंटच्या या तुम्हाला यायला हव्यात आता नेक्स्ट पोर्शन आपण बघू फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स इन ए फ्लावर्स आता यामध्ये आपण काय बघितलं तर मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट बघितला अँथर लोब बघितले टीएस ऑफ अँथर बघितला आणि मेल गॅमेटोफाइट प्रोसेस बघितली आता यानंतर आपण काय बघूयात तर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स इन ए सिंगल फिमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए फ्लावर कॉल्ड एज ए कार्पेल ग्रीन पार्ट जो दिसतोय स्टिग्मा स्टाईल ओहरी या तीन पा पोर्शन पासून तयार झालेल्या पार्टला आपण काय म्हणतो तर गायनोशियम म्हणतो सम फ्लावर हॅव्हिंग ए फ्युज्ड गायनोशियम सम फ्लावर हॅव्हिंग फ्री गायनोशियम इफ दे आर फ्री कॉल्ड एज ए पॉली कार्पेलरी अँड द सम आर फ्यूज्ड कार्पेल म्हणजे काही गायनोशियम खूप असतील आणि सगळे फ्यूज असतील तर त्याला आपण म्हणतो सिन कार्पस मग या दोन्ही प्रोसेसमध्ये आपल्याला सिंगल कार्पेलचा स्टडी करायचा आहे द सिंगल कार्पेल कन्सिस्ट ऑफ ए थ्री पार्ट स्टिग्मा स्टाईल अँड ओहरी या तीन पार्ट पासून काय होतात तर फ्लावर्स मधला गायनोशियम तयार होतो ज्याला सिंगल पार्टला आपण काय म्हणलं कार्पेल म्हणलं आफ्टर दॅट द ओहरी आर हॅव्हिंग ए सिंगल ओव्ह्यूल जर आतमधल्या ओव्हरीमध्ये एकच ओव्ह्यूल असेल तर त्याला आपण युनि ओव्ह्युलेट असं म्हणतो आणि जर नंबर्स ऑफ ओव्ह्यूल्स प्रेझेंट इन द ओव्हरी सो दॅट इट इज कॉल्ड ॲज ए मल्टी ओव्ह्युलेट स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्हरी नेक्स्ट वन द इंडिव्हिज्युअल पार्ट ऑफ द फ्ला गायनोशियम कॉल्ड एज ए कार्पेल अँड द कार्पेल फ्यूज टुगेदर कॉल्ड एज ए सिन कार्पस जर कार्पेल सगळे एकमेकांशी फ्यूज असतील तर त्याला आपण सिन कार्पस म्हणतो आणि मेनी कार्पेल्स बट दे आर फ्री फ्रॉम इच अदर कॉल्ड एज ए ऍपो कार्पस ओके जर हा इथं दिसतोय तो एकच आपल्याला काय दिसतोय कार्पेल्स दिसतोय असे अनेक कार्पेल्स जर सेपरेट असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे ऍपो कार्पस म्हणणार आहे आणि असे कार्पेल्स एकत्र असतील तर त्याला आपण म्हणणार सिन कार्पस ओके नेक्स्ट वन इट इज ए फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपण स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्युल्स बघूयात इथं आपण बघितलं रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट की ज्यामध्ये कॉमन स्टिग्मा स्टाईल ओहरी हे तीन पार्ट सांगितले जसं आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट मध्ये अँथरचा स्टडी केला होता त्याच पद्धतीनं आता आपण पुढच्या लेक्चरला काय बघणार आहे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्युल्स बघणार आहे आणि त्यामध्ये पुन्हा द डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट ह्या प्रोसेस आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात थँक्यू